मैं उसे समझाने में सक्षम नहीं था आई वॉज एंट एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड अभी आप बताओ मैं इस काम को करने में सक्षम था आई वॉज एबल टू डू दिस वर्क वेरी गुड वह बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थी शी वॉज एबल टू टीच दिल्ड्रेन वेरी गुड वेरी गुड मोनिका आप बताओ मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम थी आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी गुड हेमंत आप बताओगे मैं इंग्लिश बोल पाता था या फिर मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम था आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड हरे क्लास फ्रेंड्स माय नेम जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूं कि किस तरीके से पास्ट टेंस में एबल टू का यूज किया जाता है लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में एबल टू का यूज किया जाता है ठीक है चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं ये देखो ये देखो लिखा भी हुआ है वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू ठीक है वॉज वर क्या है हेल्पिंग वर्ब है ठीक है सो जब भी आप एबल टू के सेंटेंसेस बनाओगे ठीक है एबल टू के सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वॉज या फिर वर और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है आज ये अब ये समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ठीक है जैसे कि ही शी इट नेम मदर फादर ब्रदर सिस्टर एवरी वन एवरी सामबारी सामवान नो वन नो वारी ग्रुप की बात करें जैसे कि ग्रुप टीम आर्मी ठीक है गवर्नमेंट फैमिली सोसाइटी तो इनके साथ वॉज का यूज किया जाता है अब समझते हैं कि वर किन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है ठीक है वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है ठीक है तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यू वी दे दीज दो पीपल चिल्ड्रेन बॉयज गर्ल्स फ्रेंड्स ठीक है तो जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे वर का यूज करेंगे ठीक है तो चलिए आज ये अब ये समझते हैं कि पहचान क्या है वाक्य के अंत में किस तरीके का साउंड आता है या फिर सेंस आता है देखो लिखा भी हुआ है पाता था पाती थी पाते थे समर्थ था समर्थ थी समर्थ थे पाया पाई पाए सक्षम था सक्षम थी सक्षम थे योग्य था योग्य थी योग्य थे क्लियर हुआ समझ में आ गया तो चलिए इस तरीके का कुछ साउंड आएगा वाक्य के अंत में या फिर सेंस आएगा ये देखो अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से एबल टू का यूज कॉन्वर्सेशन में किया जाता है और किस तरीके से रिटर्न में किया जाता है ये देखो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है ठीक है ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ आपको कोई डाउट तो होगा नहीं आएगा चलिए आज ये सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं देखो पहला सेंटेंस है हमारा वह सब कुछ करने में सक्षम था तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है सक्षम था तो यहीं से समझना है कि क्या यूज होगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू ठीक है चलिए आज ये इसका ट्रांसलेशन करते हैं ही वॉज एबल टू डू एवरीथिंग ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आ रहा है था की वजह से वॉज आ रहा है और सक्षम की वजह से एबल टू आ रहा है ठीक तो क्या हो गया ही वॉज एबल टू डू एवरीथिंग क्लियर हो गया आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो वह बहुत सारे प्रश्न पूछने में सक्षम थी ठीक है तो यानी कि सक्षम थी से समझ में आ गया क्या यूज होगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू आज ये इसका ट्रांसलेशन करते हैं She was able to ask a lot of questions. यानी कि थी की वजह से क्या आ रहा है Was और सक्षम की वजह से क्या आ रहा है Able to. क्योंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसकी वजह से was आ रहा है ठीक है चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो माधव काव्या को नियंत्रित करने में सक्षम था तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है सक्षम था ठीक है ना चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं माधव वॉज एबल टू कंट्रोल काव्या क्लियर हो गया था की वजह से वॉज आया और सक्षम की वजह से एबल टू आ गया क्लियर हो गया सो माधव वॉज एबल टू कंट्रोल काव्या क्लियर हो गया आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं मेरे पिता ऊंची छलांग लगाने में सक्षम थे तो लास्ट में साउंड क्या रहा है सक्षम थे यहीं से समझना है क्या यूज होगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं माय फादर वॉज एबल टू जंप हाई यानी कि थे की वजह से क्या आ गया वॉज और सक्षम की वजह से क्या आ गया एबल टू क्लियर हुआ क्योंकि माई फादर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वॉज आया है ये याद रखना ठीक है आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं वे दीवार पर चढ़ने में सक्षम थे तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है सक्षम थे यहीं से समझना है क्या यूज होगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं दे वर एबल टू क्लाइंब अप द वॉल क्लियर है तो यहां पर दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आ रहा है ये याद रखना थे की वजह से वर आ गया और सक्षम की वजह से एबल टू आ गया क्लियर हुआ सो दे वर एबल टू क्लाइंब अप द वॉल क्लियर है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं 
मैं तेज दौड़ने में सक्षम था तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है सक्षम था तो क्लियर हो गया तो इसकी वजह से क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं ये देखो I was able to run fast. I की वजह से was आया है ठीक है था की वजह से हिंदी में था आता है ना तो उसकी वजह से was और सक्षम की वजह से able to. तो क्या हो गया I was able to run fast. ठीक है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं अनिशा अच्छा डांस कर पाती थी तो लास्ट में साउंड क्या रहा है पाती थी पाती थी किसको दिखाता है पास्ट के हैबिट को दिखाता है ठीक है ना यानी कि अलिशा अच्छा डांस कर पाती थी अब नहीं क्लियर है तो यानी कि उसमें एबिलिटी थी आज ये इसका ट्रांसलेशन करते हैं अलीशा वॉज एबल टू डांस वेल क्लियर है तो अलीशा वॉज एबल टू डांस वेल देखो थी की वजह से क्या आ गया वॉज और पाती की वजह से क्या आ गया एबल टू क्लियर हो गया तो क्या हो गया अलीशा वॉज एबल टू डांस वेल क्लियर हो गया आज ये अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट यानी कि आपको वॉज वर के बाद नॉट लगाना है ये याद रखना है ठीक है फिर प्लस एबल टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है जब भी आप एबल टू का सेंटेंस बनाओगे तो उसके उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ये देखो सब्जेक्ट फिर प्लस वॉजेंट या फिर वारंट यानी कि वॉज नॉट का कॉन्ट्रेक्शन मैंने लिख दिया वॉजेंट या फिर वारंट क्लियर हो गया फिर प्लस एबल टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट सेम ही है ठीक है सेम ही है ठीक है आ जाइए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो वह हिमानी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था तो यहां पर देखो नहीं की वजह से ही समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में साउंड क्या आ रहा है पा रहा था तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी इसमें नॉट किसकी वजह से नहीं की वजह से ठीक है तो याद रखना चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं ही वॉज एबल टू रिलाय ऑन हिमानी क्लियर है तो वॉज क्या है वॉज नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है ठीक है तो आप वॉज नॉट को अलग करके भी लिख सकते हो ठीक है ना ये याद रखना तो ही वॉज एबल टू रिलाय ऑन हिमानी था की वजह से क्या आया वॉज नहीं की वजह से क्या आया नॉट और पा रहा की वजह से क्या आ गया एबल टू क्लियर हो गया तो ही वॉज एबल टू रिलाय ऑन हिमानी क्लियर है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो वह पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं था ठीक है तो सक्षम नहीं था यहीं से समझ में आ गया क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट फिर प्लस एबल टू क्लियर है आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं दैट वर्ड वॉज एंट एबल टू फ्लाई क्लियर हो गया तो यानी कि था की वजह से क्या आ गया वॉज नहीं की वजह से नॉट और सक्षम की वजह से एबल टू आज इसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो यहाँ पे लास्ट में साउंड क्या रहा है पाती थी पाती थी किसको दिखाता है पास्ट के हैबिट को दिखाता है और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहीं से समझ में आ रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पाती थी की वजह से क्या आ जाएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट फिर प्लस एबल टू क्लियर है चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश क्लियर हो गया तो आज यहाँ पर देखो था की वजह से या थी की वजह से क्या आ गया वॉज नहीं की वजह से क्या आ गया नॉट फिर पाती की वजह से क्या आ गया एबल टू क्लियर हो गया तो शी वॉज एंड एबल टू स्पीक इंग्लिश ठीक है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तुम्हारे पिता कुछ नहीं कह पा रहे थे ठीक है तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है पा रहे थे और नहीं भी आ रहा है चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं योर फादर वॉज एंट एबल टू से एनी ये जो वॉज आ रहा है यहां पर देखो ये किसकी वजह से आता है सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है इसलिए वॉज आ रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना तो योर फादर वॉज एंट एबल टू से एनी थिंग आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं वे मेरी घड़ी नहीं ढूंढ पाए तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है पाए और ये यहां पे नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है पाए की वजह से क्या आएगा दोस्तों वॉज या फिर वर फिर नॉट फिर प्लस एबल टू आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं दे वरंट एबल टू फाइंड माय वॉच यानी कि ये देखो पाई की वजह से क्या आ गया वर और ये वर किसकी वजह से आता है सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्ट क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे वर नॉट या फिर दे वरंट एबल टू फाइंड माई वॉच क्लियर है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं इधर देखो कोई मुझे रोक नहीं पाया तो लास्ट में साउंड क्या रहा है पाया पाई की वजह से क्या आ गया वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू ये ध्यान रखना यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा और यहाँ पर बोला जा रहा है कोई कोई की वजह से क्या जाएगा नो बडी तो इसलिए जब नो बडी लिखोगे तो नॉट को आपको वॉज वर के बाद नहीं लगाना है ठीक है यहां देखो मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं देखो नो बडी वॉज एबल टू स्टॉप मी तो वॉज के बाद आप नॉट नहीं लगाना है ठीक है नो बडी वॉज एबल टू स्टॉप मी क्लियर हो गया आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं 
कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था तो लास्ट में साउंड क्या रहा पा रहा था और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट फिर प्लस एबल टू अब यहां पर आपको नॉट नहीं लगाना है क्योंकि कोई भी आ रहा है कोई भी ठीक है तो आपको किस सब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना है नो बडी और जब नो बडी से सेंटेंस बनाओगे तो वॉज वर्क के बाद नॉट नहीं लगाना है ठीक है तो यहां देखो नो बडी वॉज एबल टू कंट्रोल हर क्या हो गया नो बडी वॉज एबल टू कंट्रोल हर क्लियर है चलिए आज ये अब इंटारोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो इंटारोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है ठीक है ये देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है वॉज या फिर वर फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस एबल टू फिर प्लस वर्फ के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि क्वेश्चन मार्क आ गया ये थोड़ा ध्यान रखना यानी कि आपको वॉज वर सब्जेक्ट से पहले लिखना है जो कि हेल्पिंग वॉर्व है ठीक है आपको हेल्पिंग वॉर्व सब्जेक्ट से पहले लिखना है ठीक है आज ये हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ये देखो पहला सेंटेंस है क्या दिव्यांश पहाड़ी पर चढ़ने में सक्षम था लास्ट में साउंड क्या रहा है सक्षम था इसकी वजह से क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू तो यहां पर हेल्पिंग वॉ वॉज वर कहा जाएगा सब्जेक्ट से पहले जो कि मैंने स्ट्रक्चर में पहले ही बता दिया है तो क्या की वजह से क्या आएगा वॉज ठीक है वॉज दिव्यांश एबल टू क्लाइंब अप द हिल ठीक है तो वॉज दिव्यांश एबल टू क्लाइंब अप द हिल क्लियर है आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या वह पियानो बजाने में सक्षम था तो लास्ट में साउंड क्या रहा है सक्षम था तो इसकी वजह से क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज वर कहा जाएगा सब्जेक्ट से पहले आएगा तो आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं वॉज ही एबल टू प्ले द पियानो क्लियर है वॉज ही एबल टू प्ले द पियानो क्लियर है तो क्या की वजह से क्या आया वॉज और ये किसकी वजह से आया सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आ रहा है और दे होता तो वर आता ठीक है तो वॉज ही एबल टू प्ले द पियानो ठीक है और सक्षम की वजह से क्या आ गया एबल टू क्लियर है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या वह साइकिल चलाने में सक्षम थी तो लास्ट में साउंड क्या रहा है सक्षम थी इसकी वजह से क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज वर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले तो वॉज शी एबल टू राइड अ बाइसाइकिल वॉज शी एबल टू राइड अ बाइसाइकिल क्लियर है तो सक्षम की वजह से क्या आ गया एबल टू और ये वॉज किसकी वजह से आया सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है ये ध्यान रखना इसकी वजह से वॉज तो वॉज शी एबल टू राइड अ बाइसाइकिल क्लियर है आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या गुंजन उस किताब को पढ़ पा रही थी तो पा रही थी ठीक है ये साउंड आ रहा है और ये इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा वॉज गुंजन एबल टू रीड दैट बुक क्लियर है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या तुम्हारे पिता मुझे सुन पाए तो लास्ट में साउंड क्या रहा है पाए ठीक है पाए की वजह से क्या आएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज या फिर वर सब्जेक्ट से पहले यूज होगा ठीक है तो आज ये इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं वॉज योर फादर एबल टू हियर मी वॉज किस पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर तो सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है इसलिए वॉज आ रहा है ये थोड़ा ध्यान रखना तो क्या हो जाएगा वॉज योर फादर एबल टू हेयर मी क्लियर है तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं ये देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है तो देखो स्ट्रक्चर कौन सा है ये देखो लिखा भी हुआ है वॉज या फिर वर फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट फिर ये देखो सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको नॉट ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको ठीक है नॉट प्लस एबल टू फिर प्लस वर्फ के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो यानी कि वॉज और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे वॉजेंट या फिर वरंट प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस एबल टू फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है फिर प्लस वर्व के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और आप इसका भी यूज कर सकते हो ठीक है चलिए आज ये सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ये देखो क्या आप उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो लास्ट में साउंड क्या रहा है पाए और ये नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव भी है तो यानी कि आपको क्या यूज करना है वॉजेंट या फिर वरंट को सब्जेक्ट से पहले लिखना है ठीक है तो वरंट यू यू क्या है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है बट इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो वरंट यू एबल टू आंसर दैट रिडल ठीक है तो वरंट यू एबल टू आंसर दैट रिडल क्लियर है आज नेक्स्ट सेंटेंस क्या वे उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो लास्ट में साउंड क्या रहा है पाए तो पाए की वजह से क्या आ जाएगा एबल टू और ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव भी है तो क्या हो जाएगा वॉजेंट या फिर वर एंड सब्जेक्ट से पहले यूज होगा उसके बाद सब्जेक्ट फिर प्लस
प्लूरल है इसकी वजह से वर आ रहा है ठीक है ये याद रखना तो वर एंड एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्लियर है आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या वह नदी के उस पार तैरकर जाने में सक्षम नहीं थी तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा वॉजेंट शी एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर वॉजेंट शी एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं क्या वह रशियन नहीं बोल पाता था लास्ट में साउंड क्या रहा है पाता था तो ये किसको दिखाता है पास्ट के हैबिट को दिखाता है ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंटारोगेटिव सेंटेंस भी है चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं वॉजेंट ही एबल टू स्पीक रशियन वॉजेंट ही एबल टू स्पीक रशियन ठीक है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं देखो क्या आपके दोस्त पानी के बिना नहीं रह सकते थे तो लास्ट में साउंड क्या रहा है सकते थे तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा वॉज या फिर वर फिर प्लस एबल टू क्योंकि ये इंटारोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉजेंट या फिर वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट फिर एबल टू चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं वरंट योर फ्रेंड्स क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आ रहा है थोड़ा ध्यान रखना वरंट योर फ्रेंड्स एबल टू लिव विदाउट वॉटर यानी कि वरंट योर फ्रेंड्स एबल टू लिव विदाउट वॉटर क्लियर हो गया आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से पास टेंस में एबल टू का यूज किया जाता है नेक्स्ट टाइम अगेन आई कम विफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट थैंक यू सो मच